ボンショー今日はぜひ一度訪ねてみたいと思っていた場所に来ました一番の目的はこの絵オランダはデンハーグのマウリツハウス王立美術館ですパリからは国際高速列車タリスでオランダへタリスの車内思いがけず朝食のサービスがありましたこちらはお給仕の男性コーヒーいかがですかお砂糖いかがですかと私に日本語で話しかけてくれましたあまりにも流暢なのでなぜと尋ねると日本に住みましたからとやはり日本語で答えてくれましたタリスをロッテルダムで降りてあとはインターシティというオランダの国内線に乗り換えます掲示板もすべてオランダ語当然ですけれどこういうところで外国に来たなという実感が湧いてきます車窓からの景色オランダってつくづく真っ平らなんだなと実感します空がとても広くて雲が低い位置を流れているような気がします心なしかフランスよりも空気や光に透明感があるように思えますさてデンハーグ中央駅に着きましたどうぞ以上にとても都会的な駅です。この天井のところにも線路が通ってます。メトロでしょうか。列車が立体交差しているんですね。駅からまっすぐに伸びる道を歩いてきました。この建物はどうやら市役所のようです町には路面電車が走っていました建物の下がトンネルになっていてそこを電車が走っています私は初めて訪れる町でしたけれども駅からホテルそして美術館まで一度も乗り物には乗りませんでしたつまり歩いて回れるくらいの距離感歩いていると街の雰囲気を肌で感じることができます旧市街のあたりまで来ると建物が童話に出てくるような家ですこのレンガ造りの建物はなんと監獄博物館なんですって大通りを挟んだ向かい側に噴水が見えますがこれが古風池この池を取り囲むように国会議事堂や役所が連なっています皆さんご存知でしたかオランダの首都機能ってこのデンハーグにあるんですオランダの首都といえばアムステルダム私は単純に思っていましたが行政の中心はむしろこちらにあったんですね今回の目的地マウリッツハウス王立美術館もその池のほとりにあります見えてきましたこの右の建物が美術館です思いのほか小ぶりというのが第一印象でしたもともとこの建物は17世紀半ばにオランダ貴族の館として建てられたそうで1822年に王立美術館として開館しています今年でちょうど200年ということで建物全体が花で飾られています美術館の入り口は地下にあります近代的な階段を降りて足元には200年記念のステッカーが貼ってありましたこちらが美術館のエントランスホール早
足美術館のスターである真珠の耳飾りの少女が出迎えてくれました他にも美術館のスターたちが勢ぞろいしていますここから先絵画の展示コーナーは動画の撮影が禁止されていましたので写真で中の様子をご覧に入れますねいかにも貴族の館という趣を残した美術館まずあの部屋に行きましょうと案内してくださった女性が言いました向かったのはこちらの展示室そうですここに真珠の耳飾りの少女がいたのですヨハネス・フェルメールの作品1665年ごろフェルメール345歳の時に描かれたものだそうです背景には何もなくて色数もごくごく絞り込まれています少女の顔はほぼ等身大で鑑賞者と同じ高さに彼女の視線があります鼻の輪郭線がほとんどなくて頬に溶け込んでしまっているようなのが実物を前にするとよくわかりますつぶらな瞳ぷっくりと濡れたような唇見つめていると今にも少女が動き出しそうでその視線の虜になってしまうよう不思議な魅力に満ちた絵です今でこそオランダのモナ・リザとも形容される世界的名画ですがなんと1881年ハーグのオークションでの落札額は2ギルダー30セント今の日本円の価値に換算すると約1万円だったのだそうですこの部屋で私はもう一つのフェルメール作品に出会いました彼の故郷であるデルフトを描いたものでフェルメールの風景画はとても珍しいものだそうです同じくオランダが生んだ画家ゴッホもやはりここを訪れて絵の前に立ち感銘を受けていたりフランスの文豪プルーストもこの絵を称賛した一人です。真珠の耳飾りの少女の展示室私が訪れた時の混み具合はご覧の通りパリのルーブル美術館のモナ・リザの展示室とはかなり違う環境ですフェルメール作品に至近距離で近づくことができるなんてなんて贅沢なんでしょう実物に対峙するということの特別な意味を実感させてくれます美術館には他にも数々の巨匠の名作がありますこちらどなたでしょうそうレンブラント画家最晩年の自画像ですこちらの女性、キュレーターのヘドウィグさんに私はお世話になりました。好きな絵はどれと彼女に尋ねると、たくさんあるおすすめの絵画のうちの一点を紹介してくれました。それがこちら、ヤン・ダービッツ・デ・ヘイムの花の生物画です。実はこの絵には、美術家の中で一番小さな生き物がいるのよと彼女は言いますそれがこのアリさんだったんです美術館の作品一つ一つを手に取るように熟知している彼女ならではの視点私はこの発見に嬉しくなりましたこ
そして彼女はこの絵の前でも私に面白い発見をさせてくれました台所あるいは食卓のさまざまな要素を丹念に描き込んだ生物がいかにもオランダならではの大きなチーズがありますがよくよく見ていくと熟成の過程でチーズの中の具合を確認する時に使う筒状の棒を刺した後まで描かれているのがわかりますそして銀のナイフの取っ手の部分には画家の名前が入っていますクララ・ピーターズこれを描いたのはなんと女性の画家だったんです17世紀初めに活躍したこの女流画家絵の中に自画像も残していましたた美術館の中で私がぜひ見てみたいと思ったのがこの絵でしたノイチゴの生物画実際に絵の前に来てみて驚きましたとても小さな作品だったんですけれどもこのインパクトはどうでしょう宝石のようなイチゴの佇まいすっきり立ち上がるように描かれた花の堆肥いつの時代にも新鮮さを失わない絵ですこちらの美術館のサイトには作品の細部が克明にわかる画像がたくさん掲載されています概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひそちらから思い思いの美術鑑賞をなさってみてください。さすがに貴族の館だったという美術館の内装ですが、ちょっと面白いものがあるんですよ。暖炉の隅に穴が開いているようなのがわかります。マオリツムイス、ネズミの隅かなんですけど。騙し絵です美術館の名前マウリッツハウスとマイスネズミをもじったシャレですよくよく見るとネズミはいろんなところに出没していました美術館のマスコットですね美術館は国会議事堂の並びに位置しています展示室の窓越しに首相がお茶をしているところと目が合ったりするのよとキューレーターの方が言っていらっしゃいましたけれどそんなに首相を近くに感じる場所だなんてちょっと驚きですよねしかもこのお役所界隈一般の私たちも散歩することができるんです。この町に暮らす人にとっては通り道なのかもしれません日々の暮らしの一部に国会議事堂があるというデンハーグ等身大のサイズ感っていうんでしょうか一度を訪ねただけなのにすっかり親しみを覚えてしまうような穏やかで美しい町でした。